。大家好，这是 e x c e l i z e 基础教程的第二章第三节。这节课我们来学习如何借助 e x c e l i z e 将 CSV 转换为 Excel 文档，并进行行高、列宽、副文本等设置。本节课将通过创建一个股票走势报表的例子，带大家学习一系列新的 e x c e l i z e API 的使用。最终创建的 Excel 文档是这样的 ：Sheet 一上是通过 CSV 转换得到的元数据 ，Sheet 二是基于这些元数据生成的图表。我们先来学习第一组的三个 API。有时候我们需要把数值类型的坐标索引转换为单元格坐标，就需要用到索引转单元格坐标这个 API。为单元格赋值时，如果有多种数据类型的值需要设置，可以使用 Set Cell Value 来设置单元格的值。如果设置的值均为 String 类型，可以使用 Set Cell String 来设置字符型单元格的值。在课程目录下创建一个名为“第二章第三节”的目录，然后把预先准备好的 CSV 格式的元数据放在目录下，接着用 VS Code 的编辑器打开工程项目，新建一个 Man.Go 文件，声明包名称，导入 Format 标准库和 e x c e l i z e 基础库，创建 Man 函数。通过 e x c e l i z e 提供的 new file 方法，新建一个工作簿，得到 F 对象。调用 F 对象上的 save as 方法，将工作簿保存为 book 一 dot xlsx。打开终端，运行 go mod e init 初始化模块，运行 go mod tidy 安装包依赖。使用 OS 标准库，打开 CSV 文件，接收并处理可能出现的错误。这个 CSV 文件是我预先下载好的，微软近五年以天为单位的股票数据。打开它，可以看到累计有 1,260 行。使用 defer 在函数结束时关闭打开的文件。使用 CSV 官方包读取文件句柄，然后调用相关的 CSV 函数逐行读取数据，接收并处理可能出现的异常。由于按行赋值时需要计算每行起始单元格的位置。这里我们来学习一个新的 API， 索引转单元格坐标，通过它来计算出起始单元格坐标。声明变量 row 用作行号计数。声明工作表名称，因为 CSV 中第一行是 String 类型的表头数据，所以这里单独处理第一行。使用 Set Sheet Row 按行赋值。Record 是 CSV 中每一行的数据。其中每个值都是 String 类型的。从第二行起，每行数据中包含数值类型的股票数据。我们来创建一个函数 Convert Slice， 将 String 类型的股票数据转换为浮点型。该函数返回转换后的每一行数据和可能产生的 Error， 便利一行中的每一个值，并尝试将其转换为浮点型。如果转换失败，则保留原始类型。从第二行起，调用 convert slice， 准备写入 Excel 中的数据，接收并处理可能返回的异常。使用 set sheet row 进行按行赋值。读取完一行后，增加行号计数，保存代码并运行程序。然后用 Excel 打开，可以看到 CSV 的数据已经被导入到 Excel 中了，一共也是 1,260 行。下面我们把首行单元格中英文的表头改为中文的。这里学习本节课的第二个 API Set Cell Value， 指定工作表名称、单元格坐标和单元格的值，把 A1 单元格的值改为日期。对于文本类型的值，还可以用 Set Cell String 来为单元格赋值。使用它将 B1 单元格的值修改为开盘价。其余五列的表头。用按行赋值方法来设置，这里指定单元格起始坐标为 C 1将 C 1到 G 1单元格的值分别设置为最高价、最低价、收盘价、收盘调价和成交量，保存代码并运行程序。用 Excel 打开生成的工作簿，可以看到第一行的标题行已经设置好了。接下来我们学习第二组关于列操作的三个 API， 设置列的样式、宽度和可见性，也就是是否隐藏列
，为从 b 到 f 列中的全部单元格设置保留两位小数的数字格式。首先，使用之前我们学习过的 new style API 来创建一个 style 一的样式，指定 number format 为2。来创建保留两位小数的数字格式样式，然后使用 set column style 来为 b 到 f 列设置样式，接收并检查返回的 error， 保存代码并运行程序，然后用 Excel 打开可以看到 b 到 f 列中的数字格式已经设置好了。下面我们为成交量这一列设置千分位逗号分隔的数字格式，同样是用 new style API 来创建一个 style 2的样式。指定 number format 为 3， 检查 error， 再次用 set column style 来为 g 列设置样式，接收并检查返回的 error， 保存并运行程序，用 Excel 打开 ，g 列的数字格式已经设置好了，但由于列宽较窄，需要调整列宽才能看到效果。下面我们就用 set column width 来调整 a 到 g 列的宽度。这里把列宽设置为11保存代码并运行程序。再次用 Excel 打开，可以看到从 A 列到 G 列的宽度已经设置好了。假设我们不需要展示 F 列的收盘调价这一列数据，可以用 Set Column Visible 设置 F 列的可见性为 False。保存代码，运行程序，打开生成的文档，可以看到 F 列已经被隐藏。接着我们来学习第三组的三个 API： 插入行、设置单元格赋文本格式和设置行高度。下面我们为表格增加一个标题行，使用 Insert Row 函数在第一行前面插入一个空白行，接收并处理可能返回的异常，保存并运行程序。打开生成的 Excel 文档，可以看到已经插入了一个空白行。接着我们使用前面学习过的 Merge Cell 函数。将 a 1到 g 1单元格合并，保存并运行程序，打开生成的文档。接下来，我们在这个合并的单元格中设置一个包含不同颜色、文字和换行样式的赋文本格式，使用 set cell rich text 来创建赋文本格式。第一个参数是工作表名称，第二个参数是单元格坐标，第三个参数是赋文本格式。使用 rich text run。创建赋文本片段 ，text 为文本内容，使用杠 r 杠 n 在单元格内换行，使用 font 参数设置赋文本片段的样式，这里设置为蓝色，加粗20号 ，Times New Roman 字体，然后再创建一个 r i s t e x t Run 片段，内容为近五年数据，并使用微软雅黑字体。保存并运行程序，打开生成的 Excel 文档，可以看到此时赋文本并没有换行效果，这是因为还需要设置单元格的换行样式。接着使用 New Style 创建一个样式 Style 3， 在 Alignment 属性里声明自动换行为 True， 水平方向和垂直方向均为居中对齐。然后调用 Set Cell Style 函数。将刚刚创建的 style 3样式绑定到单元格 a 1上，保存并运行程序。打开生成的 Excel 文档，可以看到赋文本格式已经设置好了，但由于行高过低，遮挡了单元格的值。下面我们使用 set row height 来调节行的高度，把第一行的高度设置为60保存后执行代码。在打开生成的 Excel 文档，可以看到行高已经设置好了。下面我们来学习第四组的三个 API： 设置超链接、新建工作表和设置默认工作表。首先，使用 set cell value 在 h1 单元格设置一个文本类型的值，数据来源。然后为这个单元格设置超链接，使用 set cell hyperlink 函数。为单元格设置超链接，第一个参数是工作表名称，第二个参数是单元格坐标，第三个参数是链接地址，第四个参数是超链接的类型。External 代表外部链接，保存并运行程序，打开生成的文档
，可以看到超链接已经设置好了。下面我们为这个超链接单元格添加一个蓝色文字和下划线样式，使用 New Style 函数创建一个新的样式 Style 4， 使用 Font 设置字体颜色。声明 underline 属性为 single， 设置单线下划线，然后调用 set cell style 函数，把刚刚创建的样式绑定到 h1 单元格上，保存并运行程序。用 Excel 打开生成的文档，可以看到超链接单元格的样式也已经设置好了。接着使用 new sheet API 来创建一个名为走势图的工作表。得到新创建工作表的索引 sheet index， 然后使用 set active sheet 函数传入工作表索引 sheet index， 设置默认工作表，保存并运行程序。打开生成的文档，可以看到已经在工作簿中新建了一张工作表。现在我们已经把 CSV 中的数据导入到了 Excel 文档中，并且对数据表做了格式化处理。下面我们基于这些数据创建图表。我们先在走势图工作表上创建一张历史收盘价的图表，使用 Add Chart 函数在图表参数里将图表类型设置为折线图。数据源中系列值引用 Sheet 一上一二单元格的值 ，Categories 水平分类引用 Sheet 一上 A 3到 A 1 2 6幺区域的日期。值区域引用 Sheet 一上 E 三到 E 幺二六幺区域的股票收盘价数据 ，X Scale 参数图表宽度横向拉伸 1.6 倍 ，Y Scale 参数设置纵向拉伸 1.5 倍，添加 Title 属性设置图表标题 ，Legend 字段中 None 为 True 关闭图立项，保存代码运行程序，用 Excel 打开生成的文档。可以看到图表生成好了，默认会开启数据标记形状。如果我们想要关闭它，在图表参数里声明 mark 参数 symbol 属性为 none 即可。保存并重新运行程序，再次打开生成的文档。此时数据标记形状已经关闭了。这张图表的横坐标点过于密集，我们来调整一下，在图表参数中声明横坐标轴格式，声明 tick label skip 属性为60来指定标签的间隔单位。保存代码并运行程序，打开文档可以看到横坐标已经每隔60天显示一个标签了。最后，我们在收盘价图表下方插入成交量的动态图表，复制刚才编写的创建收盘价图表的代码，修改图表插入位置为 A 2 4单元格，然后设置系列值对应的水平分类和值区域引用 range， 修改图表标题为成交量。设置图表类型为二维面积图，保存代码并运行程序。使用 Excel 打开生成的工作簿，可以看到 x l i z e 已经为我们创建了一张成交量图表。好了，本节课就到这里了。如果你喜欢这个视频，欢迎关注、点赞和评论，谢谢大家。我们下节课再见。